പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വാക്സിൻ എടുത്താൽ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന ഒരു വ്യാജ വാർത്ത സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പരിപൂർണമായും വ്യാജമാണെന്ന് ആ പ്രസ്താവന നൽകിയതായി വാർത്തയിൽ പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സർക്കാർ ശക്തമായി നേരിടും കോവിഡിനെതിരായ നമ്മുടെ ഏക പ്രതിരോധ മാർഗം വാക്സിൻ ആണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതേ വാക്സിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയും വിവാദവും വാക്സിൻ ക്ഷാമവും പുതിയ കൊറോണ വകഭേദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമതയും രണ്ടാം ഡോസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പുമെല്ലാം ഈ ആശങ്കയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ എന്റെ അതിഥികൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷണായ് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സാ ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് യു കെയിലെ റിസർച്ച് ഫാമസിസ്റ്റ് ശ്രീ മോൻസി മാത്യു എന്നിവർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ കുറേയേറെ ദിവസങ്ങളായി വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കോവാക്സിൻ ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്ത് രണ്ടാം ഡോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ കൊടുത്തിട്ട് പോലും വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായി പ്രതിഷേധമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം സം ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ സർക്കാരിനെ കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രതിസന്ധി എന്താണ് വാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാക്സിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ട് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഷോർട്ടേജ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാക്സിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്നനുസരിച്ച് ഇന്ന് ആക്ച്വലി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്ററുകൾ ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അതായത് ഏകദേശം ഇന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് വാക്സിൻ കൊടുത്തത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഈ ഷോർട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഡോസുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് വേസ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കാതെ മീൻസ് വേസ്റ്റേജ് അടക്കമുള്ള ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൺപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും കളയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ സീറോ വേസ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വേസ്റ്റേജിനാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്തായിരിക്കുന്നത് വാക്സിനിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ആവശ്യത്തിന് വാക്സിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററാണ് ആ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ട വാക്സിൻസ് അവിടെ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് വാക്സിൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറുള്ളിൽ തന്നെ ആ വാക്സിൻസിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ തീരുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ആവശ്യത്തിൽ ലഭിക്കണമെന്നല്ല അത് ലഭിക്കാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം വാക്സിൻസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അത് കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് ജൂൺ പകുതിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് കൂടുതൽ വാക്സിൻസ് ലഭിക്കു
ഇൻഫെക്ഷൻ വാക്സിൻസ് പെർ ഡേ കൊടുക്കേണ്ട കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഈ എന്താ വാക്സിനേഷൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടത് ഒരു എന്താ പല സെൻറ്ററുകളും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് വാക്സിനേഷൻ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നതോടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കുറേ അധികം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനെട്ട് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ളവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം പ്രയോറിറ്റി കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് പ്രയോറിറ്റി കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വേരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്ലോനസ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം സ്ലോനസ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഓരോ കേസും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസായിട്ട് വേരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് പ്രത്യേക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അത് വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ വാക്സിനേഷൻ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ കോവാക്സിൻ്റെ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നാലാഴ്ച പിന്നെ പറഞ്ഞു അൻപത്തിയാറ് ദിവസം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന എൺപത്തിനാല് ദിവസം ഇതേ പ്രശ്നം കോവിഷീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായി കോവിഷീൽഡ് ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തു രണ്ടാം ഡോസ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് കുറെ കൂടി ഗുണപ്രദമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം നടത്തി വിദഗ്ധരെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് കോവിഷീൽഡിൻ്റെ ലഭ്യത ഉണ്ടായപ്പോൾ വേണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിതരായി നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പിഴവിന് ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഈ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണയുടെ ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടേ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷീൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഷീൽ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം രാപ്പകലില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങിപ്പോ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് പരിരക്ഷ തരാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിലും നമുക്ക് അത് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീങ്ങാൻ നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങിപ്പോ ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോവിഷീൽഡ് പല പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ജ്യോതിദേവ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെയോ വീഡിയോ കോൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത അതിഥിയിലേക്ക് പോയ ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായിലേക്ക് ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി ഈ വാക്സിനേഷൻ വിതരണം അതിലെ താളപ്പിഴകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അവ്യക്തതകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പരാതികളായി നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്നത് ഫലപ്രദമായി അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് താങ്കളുടെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യം കേരളത്തിൽ ഈ വാക്സിനേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് അടിസ്ഥാന കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് മിസ്മാച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് സപ്ലൈ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മിസ്മാച്ച് ആണ് അത് ആർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് പാകപ്പിഴ വന്നു എന്ന് നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇതിലുള്ള പാകപ്പിഴ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ മുപ്പത് കോടി ആളുകളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഐ സി എം ആറും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആരും അതിനെ എതിർത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസത്തിലും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും ഇവിടെ വാക്സിൻ കിട്ടാ
രാജ്യത്തുള്ളത് പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു കോവിഡ് ബാധിതരായി അതൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണല്ലോ കോവിഡ് മാനേജ് വാക്സിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റിലെ പിഴവ് തന്നെയാണല്ലോ അത് വലിയ പിഴവാണ് അത് സംശയമൊന്നുമില്ല പിഴവാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വലിയൊരു പിഴവാണ് അതിൽ ബേസിക് പിഴവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് സൈറ്റൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന സെക്കൻഡ് വേവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോസ് ആണ് നൂറ് കോടി ആൾക്കാരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോസ് വേണം നമുക്ക് ആ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോസിന് പകരം നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അത് എപ്പം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു വലിയ പിഴവ് വന്നത് ഫൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഡിസംബർ മാസത്തിലും ജനുവരി മാസത്തിലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ വെച്ചു അവരെ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളയും ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ട്രയൽ ചെയ്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് വാക്സിൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻസ് പോട്ടെ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിൻ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബൈങ് അത് കാരണം എന്താ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ഡോസുകൾ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോസ് അതായത് നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോസൊക്കെ അവർ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അവരുടെ ഓർഡർ ബുക്സ് ഫുള്ളാണ് ഫൈസറിന്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്സിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രമേ ഫൈസർ കമ്പനി നമുക്ക് ഈ വർഷം കൊടുക്കാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നേരത്തെ വാക്സിൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞേനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതൊരു പിഴവ് തന്നെയാണ് തെറ്റ് അത് തെറ്റ് പിഴവ് എന്നല്ല ഒരു വലിയൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു മിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം വാക്സിൻ റാമ്പപ്പ് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തോടു കൂടിയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം മാർച്ച് വരെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതേസമയം ഇപ്പൊ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുറെ ബാക്ക്ലോഗ് ആയിട്ട് കണ്ടമാനം സ്റ്റോക്ക് വണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തു തീർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അവർ നേരത്തെ റാമ്പപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് കാശ് ഗവൺമെന്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കൊടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ലഭ്യത കൂടും പക്ഷെ ലഭ്യത എൺപത് ലക്ഷം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം വാക്സിൻ ഒരു ദിവസം കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി നല്ലൊരു രീതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാക്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് എത്ര വില കൊടുത്ത വില അതൊരു വില പ്രശ്നമാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് ശരിയാണ് ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാൻ താങ്കളെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഇനി ഈ വ്യക്തത വേണ്ട ചില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം കോവാക്സിൻ എന്ന വാക്സിനേഷൻ നേരിടുന്ന ക്ഷാമമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവം കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇന്ന് ടോക്കൺ കൊടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഈ കണക്ക് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡും ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് ലക്ഷം കോവാക്സിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിലെ കോവാക്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത്തിനാലിനും വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അങ്ങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ടാം ഡോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ക്ഷാമം നേരിടും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ആദ്യ ഡോസ് എടുത്ത്
അല്ല അത് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് വന്ന് എവിടെയാണെന്ന് പറയാന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അതായത് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട് ആ നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ആദ്യം അത് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ആഴ്ച ആക്കുകയും നാല് തൊട്ട് എട്ട് ആഴ്ച ആക്കുകയും പിന്നീട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച തൊട്ട് പതിനാറ് ആഴ്ച ആക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന് ഗോപിഷൻ പറഞ്ഞൊരു വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം വന്നു വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ വേരിയൻറ്റ് കാര്യമായിട്ട് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ രോഗവ്യാപനത്തിന് വേഗത കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴാണ് മാറുക ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടാഗ് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നാഷണൽ നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എൻ ടാഗ് ആദ്യം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നെഗ്വാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും ആ കമ്മിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഓരോ പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിയൽ ടൈം ബേസിസ് ഈ ഇവർ പന്ത്രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് പതിനാറ് ആഴ്ച ആക്കിയ സമയത്തുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പുതിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്സ് വേഗത കൂടിയ രീതിയിൽ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ കൊടുക്കാനാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അടക്കം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പതിനാറാമത്തെ ആഴ്ച എടുത്തത് കാരണം മാർച്ചിൽ ഈ പഠനം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വൈകിപ്പിച്ച് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അത് ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം കോവിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ വേരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശാസ്ത്ര ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് നടത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് ആഴ്ചത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് പോലെ നമുക്കും ഈ ഇടവേള കുറയ്ക്കാമല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയമാണല്ലോ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടവേള കൂട്ടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ തീർച്ചയായും അല്ല അവിടെ അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഇടവേള കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഇപ്പം ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് പതിനാറ് ആഴ്ച വരാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നു അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എൻടാഗിയും നെഗ്വാഗും ആണ് ഇതിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനും സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിനൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവർ തീരുമാനിച്ച് എനിക്കത് ആ തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റ് പറയില്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് ആഴ്ചയൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ള ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായിരുന്നു ശരിയെന്നാണ് എന്നാൽ അതിനെ തുടർന്നുള്ള കുറേ പഠനങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നരുത് ശാസ്ത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാസ്ത്രമാവുന്നത് അതായത് നിലവിലുള്ള വേരിയൻറ്റിന് ഏതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫാൾസിഫയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിനിത് ഇനി ഈ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ രോഗവ്യാപന വേഗത കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രെയിൻ കാര്യമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഉള്ള മാറ്റം ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൻടാഗിയും നെഗ്വാഗും ആണ് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാക്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ തീരുമാനം എടുക്കുക എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർവീസ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അല്ല ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഉദ്ദേശിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക സമിതികൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ അതിലെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ലേമാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നു പതിമൂന്നാഴ്ച പിന്നെ പറയുന്നു അതിൽ കൂടുതലായാൽ കുഴപ്പമില്ല എൺപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്
പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ട് ആ ദിവസം ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ അവലംബിക്കുന്നത് ആ അവലംബിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് ഗൈഡ് ലൈൻസിലേക്ക് ആയി വരാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആ ലാഗ് എന്തായാലും എത്ര എന്തായാലും കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്കും മൊലിയോട്ടം അമ്മമാർക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലോകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ആ മാറ്റം വരുന്നത് പക്ഷെ ആ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല ആളുകൾ ഒരു ആശങ്കയുടെ കാര്യം അത് മാത്രമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് എത്തിക്കുക എന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തിനാലിന് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ളവർക്ക് നൽകാനുള്ള കോവാക്സിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അതിൽ നിന്ന് കോവാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസിന് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടിയാണല്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സിന് ഇടയിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ലോ മൂവിംഗ് പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ലോ മൂവിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പ്രയോറിറ്റി കാറ്റഗറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുകളും മാനുവലി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ കുറേ മിസ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ മിക്കവും കുറേ അധികം റിജക്ഷനാണ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം റിജക്ഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നായിട്ട് കുറച്ച് വാക്സിൻസ് ലഭിച്ചു ഇന്നിട്ട് അല്പം ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ കുറച്ചുകൂടി അത് വേഗത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ശരി ഞാൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവലേക്ക് ജ്യോതി ഡോക്ടർ ക്ഷമിക്കണം നേരത്തെ ചെറിയ ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഈ കാലതാമസം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇടവേള കൂടുന്നു കുറയുന്നു പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു വന്നത് പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോപി കൃഷ്ണ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോവാക്സിൻ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ കോവിഷീൽഡിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്സിന്റെ ക്ഷാമം കാരണമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെന്ററും വാക്സിനേഷൻ സെന്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ അല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് വാക്സിൻ എപ്പോൾ വരും വാക്സിൻ എപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ദർ കണ്ടിന്യൂവിങ് ദർ എൻക്വയറീസ് കാരണം ആൾക്കാരെല്ലാം അക്ഷം വരുകയാണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ സർക്കാരിലെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി വാങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ തരാൻ തൽക്കാലമില്ല കാരണം ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷേണ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അവര് ആ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഈ അങ്ങ് നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന്റെ ആ ഉത്തരം അതായത് ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആണോ രണ്ടു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആണോ മൂന്ന് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആണോ ഉത്തമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതാണ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ റിസർച്ച് റിസർച്ച് ആണ് അതിന്റെ മറുപടി അതായത് വാക്സിൻ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് എത്ര പേർക്കാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടത് അത് എത്ര പേർക്ക് അത് നിസ്സാര രോഗമായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് ഗുരുതര രോഗമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഡോസ് നമ്മൾ എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് ഡീസൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞും കുറച്ച് പേർക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമു
ഈ പുതിയ വേരിയൻസിന്റെ തീവ്രത കൂടിയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എണ്ണം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊരു അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ചികിത്സ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഴയതുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സസിന്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒന്നും എണ്ണം കൂടുന്നില്ല വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗികളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സത്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫലവത്തായ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയൻസിനും കൂടി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അതിനെയും കൂടെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്സിൻസ് അല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റിലാണ് എനിക്ക് ഇനി സംശയമുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി റിസർച്ച് ആണ് അതായത് ഗവേഷണങ്ങളാണ് ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് വേണം ഈ ഇടവേളകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം എന്താണ് സ്വാഭാവികമായി ഈ വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച സമയം അതായത് ഇപ്പൊ എൺപത്തിനാല് ദിവസമാണെങ്കിൽ എൺപത്തിനാല് അതല്ല അൻപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ ഒന്നാം ഡോസിന്റെ പോലും ഫലം കിട്ടാതെ പോകുമോ അതായത് വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന പേടിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഗവേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടതെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ ആര് നടത്തിയ പഠന ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഇടവേളകൾ പ്രോട്ടോകോൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റി മാറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏത് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് കാരണം ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തോന്നുന്നത് വാക്സിൻ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇടവേളകൾ കൂട്ടും വാക്സിൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇടവേളകൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ വെട്ടിലാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് മറുപടികളൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ മറുപടി ഡോക്ടർ അഷീലും പരിഭാഷയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അസ്ട്രാ സിനിക്കയുടെ തന്റെ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് തന്നെ ഈ ആറു മാസത്തെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് ആറു മാസം പോലും വൈകി പോവുകയാണ് ആറു മാസത്തേക്ക് വൈകി പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഓക്കെയാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടു അതേ എനിക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലയോ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ടു വീക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ആന്റിബോഡി മാത്രം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസുഖം വരാം കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോ റിസർച്ച് ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ റിസർച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാക്സിന്റെ എഫിക്കസി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പല ആൾക്കാരും ആദ്യം ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ച ഗ്യാപ്പിലല്ല വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ച ഗ്യാപ്പിലല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൾക്കാരെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്കും രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റെമഡി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗവേഷണം ഞങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നുമുണ്ട് കാരണം ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത് കാരണം ആ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അഷീലം ഡോക്ടർ പത്മശേനായ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോടും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർക്കാർ
മേധാവി നീതി ആയോഗിലെ അംഗം ഡോക്ടർ വി കെ പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ ഇന്ത്യയിലും ഈ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രയൽ ബേസിസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ ഡോസ് കോവാക്സിൻ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കോവാക്സിൻ കൊടുത്ത രോഗികൾക്ക് കോവിഷീൽഡ് കൊടുത്തു എന്നതൊരു വലിയ അപരാധമായി ഇന്നൊരു വാർത്തയെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ അതില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് കോവിഷീൽഡ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അസ്ട്ര നമ്മൾ അസ്ട്രസിനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ആണ് അതായത് ഫൈസർ വാക്സിൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗണത്തിൽ പെടുന്ന വാക്സിൻസ് നമ്മൾ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബി സെൽ റെസ്പോൺസ് ടി സെൽ റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ രണ്ട് ആമിലായിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഈ പ്രാരംഭ പഠനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏകദേശം എട്ടോളം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്സിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടാനല്ല വാക്സിന്റെ ലഭ്യത കുറവായത് കൊണ്ട് പല വാക്സിൻസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വ്യക്തമായ ഒരു ഗവേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻസും കൂടെ നമുക്ക് വേണം സ്പുട്ടിക് വാക്സിൻസും കൂടെ വേണം എന്നൊരു അഭിപ്രായക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാരണം അതിന്റെ എഫിക്കസി മോർ ദാൻ നയന്റി ടു ടു നയന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻസ് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് എടുക്കേ എടുക്കാനും സാധിക്കും കാരണം ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരു ആറ് മാസമോ എട്ട് മാസമോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാക്സിൻ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേറെ വാക്സിൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുതിയ വേരിയൻസിനെ നമുക്ക് തടയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഭാവിയിലും തീവ്രമായ വേരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത നമുക്ക് തേർഡ് വേവിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരി അത് അത് വളരെ 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 റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അശീൽ ഡോക്ടർ കൈ ഉയർത്തി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായിലേക്ക് പോയ ശേഷം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഡിറ്റോറിയലിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലും ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ഞാൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം പിടിക്കുന്നില്ല കോവാക്സിൻ ആണോ കോവിഷീൽഡ് ആണോ ഈ ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള സംശയം ഏതാണ് നല്ലത് അവിടെ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞു അതിൽ അവർ ഉന്നയിച്ചൊരു വാദം കോവിഷീൽഡ് എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം രോഗം വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കോവിഷീൽഡിനാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഷീൽഡ് ആണ് കൂടുതൽ മികച്ചത് എന്നതാണ് ചിലർ പറയുന്നു ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ അലർജിയും മറ്റ് മറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കോവാക്സിൻ ആണ് കുറെ കൂടി ഫലപ്രദമെന്ന് ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഇതേ ആശയക്കുഴപ്പം ഈ വാക്സിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് കോവാക്സിൻ ആണോ കോവിഷീൽഡ് ആണോ ആ തർക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ തർക്കത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഇഡലിയും കുറെ ദോശയും ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഇഡലി വേണം ദോശ വേണമെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇഡലിയും ദോശയും കിട്ടാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കിട്ടുന്നത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ കാരണം കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഏതാണ് നല്ലത് വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് എനിക്ക് പറയുന്ന വെളിപ്പെടുത്തിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ദ വാക്സിൻസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം റിസർച്ച് വേൾഡ് വൈഡ് റിസർച്ച് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചോയ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പാനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് ചോയ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഏത് ജോ വാക്സിന്റെ ഡേറ്റയാണ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ കോവിഷീൽഡിലാണ് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു കെയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ
അത് അപ്പം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നേരെ പകുതിയായി അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എഫിക്കസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് അമ്പത് ശതമാനം താഴെ എഫിക്കസ് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കണം പക്ഷെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി വാക്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്സിൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും കുറച്ചാൽ ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പുതിയ വേരിയന്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് വേവ് കോവിഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ആസ്ട്രാസെനക്കയുടെ കോവിഷീൽഡിനും ഫൈസറിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ ഒരു എഫിക്കസി റേറ്റ് ആണ് അവർ കാണുന്നത് എന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് യു കെ വേഗത്തിനെതിരെ എന്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഫൈസറും ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസുഖം വന്നു പോയ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ലെവൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ലെവൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആസ്ട്രാസെനക്കയുടെ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് അത് നാല് മടങ്ങ് വാക്സിൻ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കോവാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതാണ് പഠനങ്ങൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അസുഖം ബാധിച്ചതിനേക്കാൾ ഫൈസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വേരിയന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എഫിക്കസി കുറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എഫിക്കസി ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ യു കെ വേരിയന്റ് ഒരു ഒരു വാക്സിൻ എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ഇല്ല അതായത് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പവർ യു കെ വേരിയന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് അത് ഉണ്ട് അപ്പം യു കെ വേരിയന്റിന് ആസ്ട്രാസെനക്ക ആണെങ്കിലും ഫൈസർ ആണെങ്കിലും പ്രോബ്ലി കോവാക്സിൻ ആണെങ്കിലും എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എഫിക്കസി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് വന്നപ്പോൾ ഫൈസറിന് അത് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് നിർത്താൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിന് അത് ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അതായത് ആസ്ട്രാസെനക്കയ്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അതായത് അറുപത്താറ് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ കോവാക്സിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു കെ വേരിയന്റ് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം എഫിക്കസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ പറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ സെവൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് ആ വേരിയന്റിനെതിരെ ആസ്ട്രാസെനിക്കയ്ക്ക് ഫൈസറിനേക്കാളും ഇൻഫീരിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി നാളെ അത് പഠനങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം അതിലും കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് അവരത് മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതിൽ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ അറുപത്തേഴിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ ശതമാനം കൂടി ആസ്ട്രാസെനിക്കയുടെ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോവാക്സിനും പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണം അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ്സും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ബിഗ് ഡേറ്റ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആധാർ നമ്പർ ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലുണ്ട് ഓരോ ഐ സി എം ആർ റിപ്പോർട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് പോകുമ്പോൾ ആധാർ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വെച്ച് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഏത് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി എത്ര പേഴ്സൻറ്റിന് ഉണ്ടായി എത്ര പേഴ്സൻറ്റ് മരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് വളരെ വളരെ റെലവെന്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷാണ ഈ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ എഫിക്കസി സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം രോഗം വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രായം അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അവർക്ക് രോഗം എത്ര തീവ്രമായിരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഈ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷാണായി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചൊരു
നമ്മൾ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ആ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കുറേ അധികം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് തിയറി അനുസരിച്ചിട്ടും ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ആണ് കാര്യമായി നടക്കുന്നത് വി ആർ ഇൻ എ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് എ പാൻഡമിക് അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് നോക്കി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഉള്ളത് പഠനം നടക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം ഈ ഈ ആസ്ട്രോസെനിക്കയുടെ വാക്സിൻ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടാഴ്ച പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ യു കെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ അത്ര ശക്തമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായ ജീനോമിക് മോണിറ്ററിങ് കൃത്യമായ ജീനോമിക് സർവൈലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇൻസാക്ക് ഓഗുന്നുണ്ട് ഒരു ജീനോമിക് സർവൈലൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ വേരിയൻറ്റും പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതും അത് കുറേ അധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേ അതിലൊന്നും നമ്മൾ തർക്കമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനിടയിലാണ് ഇൻസാക്ക് ഓഗ് അടക്കമുള്ള സമയം രണ്ടല്ല മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിലാണ് ഇൻസാക്ക് ഓഗ് കാര്യമായിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ജീനോമിക് സർവൈൻസ് ഒക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നുള്ള അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെറ്റ്സ് 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 ബിലീവ് ദാറ്റ് അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി അത് കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റി അടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ അടക്കം വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റി അടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന റിസ്ക് എന്താണ് ഒരു വിൻഡോ ഓഫ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റി മറ്റ് ലഭ്യമായ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഠനം പന്ത്രണ്ടാഴ്ച പറയുമ്പോൾ പോലും ഇത് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ആഴ്ച ആക്കാനുള്ള ധൈര്യം മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് വാക്സിൻ സുലഭമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പത്മനാഭ ഷണേശ്വർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ആ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഇൻസാ മറ്റേ നെഗ്വാഗ് എന്നുള്ള കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലഭ്യമായ വാക്സിൻസ് വെച്ചിട്ട് പരമാവധി നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര വരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടാഴ്ച പതിനാറാഴ്ചയാക്കി ഇപ്പം ഇനിഞ്ഞാവുന്നൊരു പഠനം അവർ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ആ പഠനം അനുസരിച്ച് ഇനി അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ റിസ്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണോ നേരത്തെ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സിംഗിൾ ഡോസിൻ്റെ എഫിക്കസി അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു റീ തിങ്ക് അവർ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ആ ഒരു സാധനം ആ നെഗ്വാഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഒരു ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർബിട്രി ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിസർച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്താ ഒരു വളരെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടല്ല എന്താ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി കെ നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സ്റ്റഡി വൈൽ ബി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ എ മിഡ്സ് ഓഫ് എ പാൻഡമിക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം ഇത് ചിലവരെങ്കിലും ഈ വാക്സിൻ എതിർക്കുന്നവർ തോന്നി ഇത് പലതും പലത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലതും പലത് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നങ്ങനെ പറയുന്നു ഇന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഇന്നലെ ലഭിച്ച പഠനം പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അടക്കം അത് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാരണം ആ ഇന്നലെ ലഭിച്ച പഠനം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മളുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു സമയമെടുക്കും അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഇപ്പം ഇപ്പം നെഗ്വാഗിൽ അടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ടെക്നിക് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി അത് പരിശോധിക്കുമ്പം അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം എടുത്തിട്ട് പരമാവധി ആളുകൾ കൊടുക്കണോ അല്ല ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം അല്ലാതെ നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണോ
കാര്യം വസ്തുതയാണ് അത് അതാണ് അത് കേരളത്തിലെ പല എപ്പോഴും നമ്മൾ വല്ലതും സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാമത്തെ വേവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ അടക്കം ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യമായി കഴിഞ്ഞാലും വെൻറ്റിലേറ്റർ കാര്യങ്ങളും അതിലൊക്കെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നു ഒരു ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര വലിയ രീതിയിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വേവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ള ഇത് ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഈ ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് ആരോടാ പറഞ്ഞാൽ കോവാക്സ് എന്നുള്ള സംവിധാനത്തോടാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാക്സിൻ നേരത്തെ ഷണോയിസർ സൂചിപ്പിച്ചു സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓർഡറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അല്ല ആദ്യം വന്നത് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തിന് മുമ്പ് ഏഴ് ഏഴെട്ട് മാസം മുതൽ മാർച്ചിന് ഏഴെട്ട് മാസം മുമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ചിന് ഏഴെട്ട് മാസം മുമ്പ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ മാസം തന്നെ ഈ കോവാക്സിൻ്റെ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ മുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത് കോടി ഡോസിൻ്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തു വെച്ചു എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം മാർച്ച് മാസമാണ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഡർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരകളാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരോടും ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തകരോടും അങ്ങേയറ്റം ആദരവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ അവരുടെ ഇടപെടലുകളെ വില കുറച്ച് കാണുകയോ അവമതിപ്പോ പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ ആ കാര്യത്തിലില്ല ഞാനത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കും ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയും ചെയ്യണം യു കെയിലെ റിസർച്ച് ഫാർമസിസ്റ്റ് ശ്രീ മോൻസി മാത്യു അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ മോൻസി മാത്യു ഈ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ താങ്കൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കോവാക്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഡോസ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വാക്സിൻ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് ഇത്രയധികം പടർന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴും ഈ വാക്സിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടക്കം എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ജനറലി എല്ലാവരും കൺസെൻസ് ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺട്രിയിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ ഡോസ് ചെയ്യണം എന്ന പോലും ഒരു സെൻട്രൽ പോളിസി എഫക്റ്റീവ്ലി ഫോം ചെയ്യാനോ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ എന്ന പേരിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ഇന്റർണൽ വാക്സിൻ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നോമിനലാണ് ഇപ്പം സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് കപ്പാസിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും അവരെ ഫണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസനിക്ക് അല്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിന്റെ എൻഡയർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫണ്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് യു കെ ടാക്സ് പെയറിൽ നിന്നാണ് അത് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഗവി എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ സപ്ലൈ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും യു കെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്മോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ 
അത് കോവാക്സിൻ ആണോ കോവിഷീൽഡ് ആണോ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് ഈ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കിട്ടുന്നതാണോ നല്ലത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് എൺപത്തിനാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സംശയം ഈ പുതിയ വേരിയൻറ്റുകൾ പല വേരിയൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഈ വകഭേദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൂന്നാം തരംഗം വരുമ്പോൾ അതിനോട് സമരം ചെയ്ത് നിൽക്കാനും ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാനത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പറയാം ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിന്റെ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ കോവിഷീൽഡിന് എഫിക്കസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഏപ്രിൽ ഏർലി വീക്ക് മുതൽ മെയ് മിഡ് വരെ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് അതായത് യു കെ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് അത് കമ്പാരിസൺ നടന്നേ തന്നെ ഫൈസറിനും ആസ്ട്രസെനിക്ക വാക്സിനുമാണ് കമ്പൈൻഡ്ലി ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് അതായത് കൊഹോട്ടല്ല ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് അപ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എഫിക്കസി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ് ടു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് എഫിക്കസിയാണ് ഇൻ ജനറൽ അതായത് ആശ്വാസനയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വീക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഇപ്പൊ പിന്നെ എയ്റ്റി പ്ലസ് എഫിക്കസിയാണ് ഫൈസർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എഫിക്കസിയാണ് ആശ്വാസനയ്ക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പല ഏരിയയിൽ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെഡ് ടു ഹെഡ് എഫിക്കസി അനാലിസിസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ബോട്ടം ലൈൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാക്സിനും ഫൈസർ ആൻഡ് ആശ്വസനയ്ക്ക ഇന്ത്യൻ വേരിയൻറ്റിനെതിരെ എഫിക്കേഷ്യസ് ആണ് അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഡോസുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് കണ്ടക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇതുവരെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെ ഇടയ്ക്കാനൊരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് എഫിക്കസി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനകത്ത് റിസ്ക് ആണ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു മാസിയും പോപ്പുലേഷനിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിനെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ജനറലി എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാഴ്ച വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് എഫിക്കേഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രൂവൺ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി മാർച്ച് മുതൽ ഇപ്പൊ വരെയുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയന്റി ഡേയ്സിന് മേലെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം ഈ ഡ്രഗ് റിസീവ് ചെയ്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ആന്റിബോഡീസ് പ്രസന്റ് ആണ് നമുക്കത് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ എവിഡൻസ് വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അല്ല മൂന്ന് മാസത്തിനടുത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് ഈ ഒറിജിനൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആസ്ട്രസെനിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫൈസറിന്റെ ഡോസിംഗ് ഷെഡ്യൂള് ട്രയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അത് ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അത് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഔട്ട്കത്തിൽ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ ലൈസൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ ഇനിഷ്യൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഫേർദർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോർ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മാസം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സേഫാണ് ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മോർ എഫിക്കേഷ്യസ് ബട്ട് ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് കണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് പേഷ്യൻസിൽ അല്ല പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ
അതുപോലെ വിക്ടോറിയ എമകാട്ട സ്ട്രെയിൻ രണ്ട് ബിക്കെതിരെ അതും ആറ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും എഫിക്കസി നിലനിർത്താനായിട്ട് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലോ നിശ്ചയമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കലോ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏറ്റവും നല്ല വാക്സിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം വാക്സിൻസ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വാക്സിൻ എടുക്കാം അത് സുരക്ഷിതമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യൻ വേരിയൻ ഉപശിക്ഷാവ ഉപകാരമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ വേരിയൻ യു കെയിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിച്ചത് എത്ര വീക്കിൽ കുറച്ച് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ റിസേർച്ച് ഏരിയ കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്പെൻസിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വേവിലും അടുത്തിന്റെ അടുത്ത വേവിലും നമുക്ക് മാതൃകൾക്ക് വേണ്ടി വെളിയിൽ നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വേവിലും നമ്മൾ പെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസേർച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് നോക്കി വാക്സിൻ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റിസർച്ച് വളരെ സ്ട്രെൻസൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് സമയം അതിക്രമിച്ചു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഈ വാക്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അതിനായി വലയുന്നവരോട് എന്ത് പറയും ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം വേരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വൈറസിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ വളരെ കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറേ അധികം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന എവലൂഷണറി ബെനിഫിറ്റുള്ള വേരിയൻസ് കുറേ അധികം സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ജ്യോതിദ സർ സർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആളുകളുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും എന്നല്ല ഈ വാക്സിൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഈ എപ്പിഡമിക് പ്രൊപ്പോഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മഹാമാരി എന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്നു വന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിന് എൻഡമിക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം യു യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബൂസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പോലെ വലിയൊരു പാൻഡമിക് അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം ഫ്ലൂ ഷോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വാക്സിൻ അതായത് വാക്സിൻ എന്ന് കുത്തിവെക്കുന്ന വാക്സിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നോൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ വാക്സിൻ അതായത് മാസ്ക് കൈകൾ ശുചീകരിക്കുക അകലം പാലിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ക്രൗഡിങ് ഒഴിവാക്കുക ക്ലോസ് കോൺടാക്ട്സ് ഒഴിവാക്കുക ക്ലോസ് സ്പേസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വേണം മറ്റ് വാക്സിൻ നമുക്ക് വരും എല്ലാ പരിമിതികൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ സംഭവം നടന്ന സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും മൂന്നാമത്തെ വേവ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരമാവധി ആളുകൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയും വേണം കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പക്ഷേ പ്രതിരോധത്തിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ഡോസും രണ്ടാം ഡോസും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ആധാരമാകുന്നത് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് ആ നിഗമനങ്ങൾ അക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി മറിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു വഴി വാക്സിനേഷനാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാം തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ പുതിയ രൂപങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതും ആസാവാഹമായ കാര്യമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന